शास्टेक चैनल एर आपडेट शावर आगे प्रेते प्लीज साब्सक्राइब करो नामादे चैनल टी तार पर प्रेस करून बेल बाटन टी আমরা যারা ইন্টারনেট জগতের সাথে একটু পরিচিত তারা অবশ্যই শেয়ার আইপি বা রিয়েল আইপি কিংবা শেয়ার কানেকশন কিংবা ডেডিকেটেড কানেকশন এই শব্দগুলোর সাথে কিন্তু আমরা পরিচিত কিন্তু আমাদের অনেকের মনেই একটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার ধারণা নেই যে এই জিনিসগুলো আসলে কি যে একটা রিয়েল আইপির কাজ কি বা এটা কিভাবে চেক করে বা একটা শেয়ার আইপির কাজ কি বা এটা কিভাবে চেক করে বা এগুলো সুবিধাই আসলে কি কিংবা এগুলো একে অপর থেকে কিভাবে আলাদা আর এই সমস্ত জিনিসগুলো ঠিকভাবে বোঝার জন্য আপনাদের এটাও বোঝা দরকার যে আসলে একটা ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে কিভাবে সারা বিশ্বের সাথে আপনার কম্পিউটারটি ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়েছে হ্যালো দিস ইজ শাকিল আহমেদ শাস ফ্রম শাস্টেক আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে টোটাল একটা ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে রিয়েল আইপি শেয়ার আইপি ডেডিকেটেড লাইন শেয়ার লাইন আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে আপনি আপনার নিজের আইপি অ্যাড্রেস চেক করবেন কিভাবে আপনার আইপিটি রিয়েল কিনা সেটা আপনি চেক করবেন এই সমস্ত কিছু এক ভিডিওতে তো আপনাদের সুবিধার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সূচিপত্রের মতো করে কিছু টাইম ইন্ডেক্স দিয়ে দিয়েছি আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে আপনারা সেই টপিকগুলোর উপর ক্লিক করেই সেই টপিকের ভিডিওগুলো প্লে করে দেখতে পারবেন তো চলুন না দেরি না করে শুরু করা যাক তো সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইন্টারনেটের বেসিক জিনিসটা যে আসলে আমরা যে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করি আসলে এটা কিভাবে কাজ করে তো আপনারা দেখুন এখানে আপনারা একটা ছবি দেখতে পারতেছেন এখানে দেখুন কিছু তারের মতো কিছু অংশ আছে বিভিন্ন কালার করা তো আমরা যদি এই ছবিটা একটু জুম করি তাহলে আর একটু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে কিছু তারের মতো অংশ সারা পৃথিবীতে কানেক্ট হয়ে আছে এবং এগুলোকেই বলা হয় সাবমেরিন ক্যাবেল তো আমরা যে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করি আমরা যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি বিভিন্ন ফাইল ডাউনলোড করি এই যে এতগুলো ডাটা ফাইল এই সব কিছু কিন্তু এই সাবমেরিন ক্যাবেলগুলো দিয়ে ট্রাভেল করে এবং যে সকল দেশে ইন্টারনেট কানেকশন আছে সেই সকল দেশই কিন্তু এই সাবমেরিন ক্যাবেলগুলোর সাথে যুক্ত তো আমরা যদি এখন একটু বাংলাদেশের দিকে যাই তো দেখুন এখানে টোটাল দুইটা সাবমেরিন ক্যাবেল আছে দেখুন এখানে একটি সাবমেরিন ক্যাবেল স্টেশন আছে কক্সবাজারে এবং আরেকটি সাবমেরিন স্টেশন আছে কুয়াকাটায় তার মানে হচ্ছে এই দুইটা সাবমেরিন ক্যাবেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে আমাদের বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর যত ইন্টারনেটের যে সার্ভারগুলো আছে যত ওয়েবসাইটগুলো আছে সব কিছুর সাথে তারা কানেক্ট করতেছে তো আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের এই কনসেপ্টটুক অন্তত ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যে কিভাবে সাবমেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে সারা পৃথিবী কানেক্ট হয়ে আছে তো এইবার মনে করুন এই যে আইকনটা এটা হচ্ছে সাবমেরিন ক্যাবেলের আইকন তো এখন আমরা যখন একটা ইন্টারনেট ব্যবহার করি তখন আমরা কি করি একটা আইএসপি কোম্পানির কাছ থেকে আমরা ইন্টারনেট লাইন নিই তো মনে করুন এই টাওয়ারটি হচ্ছে একটা আইএসপি কোম্পানি তো এই আইএসপি কোম্পানি কি করে এই যে সাবমেরিন ক্যাবেলের যে কোম্পানিগুলো আছে সেখান থেকে তারা একবারে অনেক বেশি এমবি কিংবা ব্র্যান্ডউইথ কিনে নেয় তো আমরা কি বুঝলাম যে সাবমেরিন কোম্পানিগুলো থেকে আইএসপি ব্র্যান্ডউইথ কিনে নেয় এখন এই ব্যান্ডউইথগুলো তারা আমাদের কাছে সেল করে এখন এই আইএসপি এই সাবমেরিন থেকে একবারে যে অনেক ব্যান্ডউইথ কেনে সেগুলো তারা ভাগ ভাগ করে আমাদের বিভিন্ন ইউজারদের কাছে সেল করে তো মনে করুন এখানে দুইটা বাড়ি আছে এবং তারা যদি ইন্টারনেট কানেকশন নিতে চায় তারা কিন্তু সরাসরি এই সাবমেরিন ক্যাবেল থেকে কানেকশন নিতে পারবে না কারণ তারা কিন্তু খুচরাভাবে বিক্রি করে না তারা একবারে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ সেল করে তো আমাদের যদি এই ঘরগুলোতে ইন্টারনেটে লাইন দিতে হয় তাহলে তারা অবশ্যই এই আইএসপি থেকে লাইন নেবে তো এখন আমরা দেখব একটা আইএসপি কোম্পানি আপনার এলাকায় কিভাবে আসলে ইন্টারনেট কানেকশন দেয় তো আপনারা তো জানেন যে তারা একবারে অনেক ব্যান্ডউইথ এই সাবমেরিন ক্যাবেল কোম্পানি থেকে কেনে তো মনে করুন এখন তাদের কাছে অনেক ব্যান্ডউইথ থাকা সত্ত্বেও আপনার এলাকার জন্য তারা বিশ এমবিপিএস এর একটা লাইন প্রোভাইড করতে যাচ্ছে তাহলে তারা এখন কি করবে তারা কি করবে বিশ এমবিপিএস এর একটি লাইনের জন্য আপনার এলাকায় একটি বক্স বসাবে বা একটি লাইন সেট করবে তো বাস্তবে বিশ এমবিপিএস থাকে না এর থেকে অনেক বেশি এমবিপিএস থাকে আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে জাস্ট বিশ এমবিপিএস দিয়ে দেখাচ্ছি তো এখন এই যে বক্সটি দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে বিশ এমবিপিএস এর একটি লাইনের বক্স আপনি মনে করেন তো এখন যদি এই দুইটা ঘর ইন্টারনেট কানেকশন নিতে চায় এবং দুজনে যদি টেন এমবিপিএস এবং টেন এমবিপিএস করে লাইন নিতে চায় তাহলে তারা কি করবে এই যে বিশ এমবিপিএস আছে তারা এখান থেকে দশ এমবিপিএস এবং তারপরে দশ এমবিপিএস মোট বিশ এমবিপিএস শেয়ার করে ইন্টারনেট ইউজ করবে তাহলে কি দাঁড়ালো ইন্টারনেট কোম্পানি থেকে বিশ এমবিপিএস এর একটি লাইন থেকে দুইটা ঘর দশ এমবিপিএস এবং দশ এমবিপিএস করে আপনার ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকেই আমরা বলবো শেয়ার লাইন অর্থাৎ এখানে বিশ এমবিপিএস এর একটি লাইন দুইজন ইউজার শেয়ার করে ব্যবহার করতেছে তো এইবার
তাহলে এই আইএসপি কোম্পানি কি করবে 20 এমবিপিএস এর জন্য একটা লাইন যেটা নিয়েছিল সেখান থেকে 20 এমবিপিএস এর জন্যই তার জন্য একটি লাইন তৈরি করে দেবে এবং এই ঘরটি কি করবে তার জন্য আলাদা ভাবে আরো একটি বক্স সহ 20 এমবিপিএস এর একটি লাইন তৈরি করে দিল তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাই হচ্ছে ডেডিকেটেড লাইন অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাড়ি কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য একেবারে আলাদা সেপারেট করে লাইন তৈরি করে দেয়া নামই হচ্ছে ডেডিকেটেড লাইন তো যেহেতু আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একটা ডেডিকেটেড লাইন তৈরি করার জন্য আপনার জন্য আলাদা ভাবে বক্স সহকারে আলাদা একটি কানেকশন তৈরি করতে হয় এই জন্যই কিন্তু ডেডিকেটেড লাইনের জন্য খরচ বেশি পড়ে কিন্তু শেয়ার লাইনে কি হয় একটা বক্স দিয়ে আপনি অনেকগুলো ঘরে কানেকশন দিতে পারবেন তাহলে আপনার সেই ক্ষেত্রে যে খরচ সেটা কিন্তু কমে আসে তো মূলত আমরা যারা হোম ইউজার তাদের কিন্তু ডেডিকেটেড লাইন লাগে না কারণ আমরা হচ্ছে শেয়ার দিয়েই সব কাজগুলো করতে পারি কিন্তু বড় বড় অফিস আদালত বা কোনো সফটওয়্যার কোম্পানি তাদের কিন্তু শেয়ার লাইন ইউজ করলে আপনার কাজ ঠিকমতো হয়ে ওঠে না এই জন্য তারা কি করে তাদের কোম্পানির জন্য একটা ডেডিকেটেড লাইন নেয় তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি এই যে এখানে টেন এবিপিএস এর একটি লাইন আছে এখানে যেই প্রথম ইউজার সে কি করলো অনেক বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে সব ব্যান্ড উইথ এই প্রথম ইউজারই শেষ করে দিচ্ছে এবং দ্বিতীয় ইউজার কিন্তু আর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারতেছে না যদিও এখন আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এই দুইটা জিনিস আলাদাভাবে মেনটেন করা যায় কিন্তু যেগুলো লোকাল আইএসপি মানে একেবারে এলাকা ভিত্তিক যে ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা সব থেকে বেশি দেখা যায় তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে শেয়ার্ড কানেকশনের মূল সুবিধাটা আসলে হচ্ছে যে একটা কানেকশন থেকে অনেকগুলো কানেকশন নেওয়া যেতে পারে বলেই খরচ কম মনে করুন এখানে দুইজনের জায়গায় যদি পাঁচটা বাড়ি থাকতো তাহলে এই বিশ এমবিপিএস পাঁচটা বাসায় ভাগ করে নিলে প্রত্যেকের ভাগে টু এমবিপিএস করে পড়তো তাই খরচটাও কিন্তু কম পড়তো আশা করি শেয়ার এবং ডেডিকেটেড এই দুইটা লাইনের পার্থক্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এইবার চিন্তা করুন এই যে আমরা দুইটা বাসায় ইন্টারনেট কানেকশন দিচ্ছি এই আইএসপি কোম্পানি আসলে বুঝতেছে কি করে যে এই কানেকশন এবং এই কানেকশন দুইটা আলাদা জিনিস এবং এই কানেকশনটা আলাদাভাবে বোঝার জন্যই তারা কি করে প্রত্যেকটা বাসা বা প্রত্যেকটা কানেকশনকে একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় তো মনে করুন এখানে যে প্রথম বাড়িটা সেখানে তারা একটি অ্যাড্রেস সেট করে দিল ইন্টারনেটের সেটা হচ্ছে দশ বিশ তিরিশ বাস্তবে এটা অন্যরকম হয় আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এই জিনিসটা বলতেছি তো মনে করুন এই যে ইন্টারনেট কানেকশনের যে বক্সটা তার অ্যাড্রেস হচ্ছে দশ বিশ তিরিশ এবং এখান থেকে যে কানেকশনটা সে নিল সেটার অ্যাড্রেস হচ্ছে দশ বিশ তিরিশ তার মানে ইন্টারনেট কোম্পানি ইজিলি বুঝতে পারতেছে যে দশ বিশ তিরিশে সে বিশ এমবিপিএস দিচ্ছে তাছাড়া সাবমেরিন ক্যাবেল কোম্পানিও কিন্তু এটা বুঝতেছে যে হ্যাঁ আমার ইন্টারনেটটা এই আইএসপি কোম্পানি এই অ্যাড্রেসে ব্যবহার করতেছে আর এই জিনিসটাকেই কিন্তু বলা হয় আইপি অ্যাড্রেস অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেস হলো এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেটের ডিজিটাল ঠিকানা আপনার যেমন বাসার একটা ঠিকানা থাকে একটা হোল্ডিং নাম্বার থাকে রোড নাম্বার থাকে এই কোডগুলোর ভিতরেও কিন্তু সেই জিনিসগুলো একবারে সেট করে দেয়া তাহলে এখন এই যে বাড়ি দুই সেখানেও কিন্তু একটা অ্যাড্রেস দেয়া আছে এবং এখানে যদি আমরা ধরি সেটা হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ তাহলে আমরা কি দেখতে পারতেছি এখানে আইএসপি কোম্পানি টোটাল দুইটা বাসা ইন্টারনেট কানেকশন দিয়েছে তো প্রথম বাসার ঠিকানা হচ্ছে দশ বিশ তিরিশ এবং পরবর্তী ঠিকানাটা হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে এই দুইটা বাসার জন্য দুইটা আলাদা আলাদা আইপি অ্যাড্রেস দেয়া আছে তার মানে আপনার এখানে দেখতে পারতেছেন যে এখানে যে দুইটা বাসা আছে এবং দুইটা বাসার জন্যই কিন্তু দুইটা আইপি অ্যাড্রেস সেট করা আছে এবং এটাকেই কিন্তু বলা হয় রিয়েল আইপি অর্থাৎ এখানে আইএসপি কোম্পানি কি করেছে বাসা একের জন্য একটা নির্দিষ্ট আইপি সেট করে দিয়েছে এবং বাসা দুয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট আইপি সেট করে দিয়েছে এবং এই যে দুইটা আইপি অ্যাড্রেস এই দুইটা আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু গ্লোবাল অর্থাৎ শুধুমাত্র আইসপিং কোম্পানি না সারা বিশ্বের যে কেউই এই অ্যাড্রেসটি দিয়ে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে আপনার পিসির কানেকশনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে আবার অনেক সময় এরকমও ঘটে যে এই আইপিগুলো আসলে ফেক হয় তো আমি এই বিষয়ে গভীরে যাব না আমি জাস্ট আপনাদের বলতে চাচ্ছি তো অনেক সময় হয় কি যে যে আইপি অ্যাড্রেসটা তারা সেট করে দেয় সেটা শুধু জাস্ট এই আইসপি কোম্পানি আলাদাভাবে চিনতে পারে যে না এটা আপনার আইসপি অ্যাড্রেস কিন্তু সাবমেরিন কোম্পানি যখন আপনার আইপি অ্যাড্রেস দেখতে চাবে তারা কিন্তু আপনার আইপি অ্যাড্রেস দেখতে পাবে না তারা জাস্ট আপনার কানেকশনকে এই আইসপির কানেকশন হিসেবেই দেখবে কিন্তু আলাদাভাবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না কিন্তু যদি আপনার রিয়েল আইপি হয় অর্থাৎ আপনার এই অ্যাড্রেসটি যদি এই আইসপি কোম্পানি গ্লোবালি এই সাবমেরিন কোম্পানির সাথে কানেক্ট করে দেয় তাহলে কিন্তু পৃথিবীর যে কেউই আপনার এই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আপনাকে খুঁজে বের করতে পারবে এবং আপনাদেরকে এটাও বলে রাখা ভালো আপনার যে আইপি অ্যাড্রেসটি হবে সেটা কিন্তু এই পৃথিবীতে আর কারোরই হবে না অর্থ
এই যে আইএসপি কোম্পানি তাদেরও তো এই দুইটা ভাষা আলাদাভাবে চিনতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করার আসলে শেয়ার কানেকশনের ক্ষেত্রে এইভাবে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় না তো মনে করুন এখানে এই যে বক্সটা আছে তার অ্যাড্রেস হচ্ছে ষাট সত্তর আশি তো সেই হিসাবে বাড়ি এক এবং বাড়ি দুই এই দুইটা ইন্টারনেটের যেই অ্যাড্রেসটা হবে অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসটা হবে এই দুইটা কিন্তু সেম হবে অর্থাৎ তারা একই সাথে ইন্টারনেটের পাশাপাশি তারা আইপি অ্যাড্রেসও কিন্তু সেট করতেছে তো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে দুইটা যদি ইন্টারনেট অ্যাড্রেস সেমই হয় তাহলে আইএসপি কোম্পানি আসলে বুঝে কি করে যে কোন ভাষা কতটুকু ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে আসলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনাকে যখন বাসা ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়া হয় আপনাদের কিন্তু ইন্টারনেট একটা বক্স দেওয়া হয় সেই বক্সের কিন্তু একটা আলাদা আইডি থাকে তখন তারা এই আইপি অ্যাড্রেস ভিত্তিক না হয়ে তারা সেই ম্যাক অ্যাড্রেস ভিত্তিকভাবে আপনাকে হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন দেয় সেক্ষেত্রে তারা হিসাব ভালোভাবে রাখতে পারে তো সেই বিষয়ে আপনাদের কনসার্ন না হইলেও হবে আপনাদেরকে জাস্ট আমি মূল যে জিনিসটা বুঝালাম সেটা হচ্ছে শেয়ার্ড আইপির ক্ষেত্রে আপনার ব্যান্ডউইথের পাশাপাশি আপনার যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে সেটাও কিন্তু তারা শেয়ার করে এখন এই ক্ষেত্রে যদি দুইটা বাসার জায়গায় তিনটা বাসার কানেকশন হইতো তাহলে তিনটা বাসার আইপি অ্যাড্রেসই কিন্তু ষাট সত্তর আশি হইতো এবং এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি বলে রাখতে চাই এইখানে যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো এগুলো কিন্তু গ্লোবালি কেউই আপনাকে ডিটেক্ট করতে পারবে না অর্থাৎ এই যে অ্যাড্রেসটা শুধুমাত্র আপনার আইসপি কোম্পানি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যখনই কোনো সাবমেরিন কোম্পানি বা ইন্টারন্যাশনালি আপনার আইপি দিয়ে সার্চ দেবে তারা কিন্তু এইগুলো দেখতে পাবে না জাস্ট আপনার ইন্টারনেট আইসপির যেই আইপি অ্যাড্রেস সেটা দেখতে পারবে তো অনেক সময় আইসপি কোম্পানিগুলো এমন করে যে তারা একটা রিয়েল আইপিতে অনেকগুলো কানেকশন সেট করে দেয় অর্থাৎ আমি যদি আর একটু ক্লিয়ার করে বোঝাতে চাই মনে করুন যে এই আইসপি কোম্পানি এই যে ষাট সত্তর আশি একটা রিয়েল আইপি সেট করলো এবং এই রিয়েল আইপির সাথে দুইটা বাসা সেট করে দিল অর্থাৎ আপাতত এই দুইটাকে কিন্তু রিয়েল আইপি মনে হচ্ছে কিন্তু এরা রিয়েল আইপি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই রিয়েল আইপিকে দুইটা বাসা শেয়ার করেছে অর্থাৎ তাহলে কিন্তু এটা শেয়ারই কানেকশন কিন্তু এটা আলটিমেটলি কিন্তু একটা রিয়েল আইপি এবং যখন একটা সাবমেরিন কোম্পানি এই আইপি দিয়ে সার্চ দেবে তারা কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে দুইটা বাসা দেখতে পারবে না জাস্ট আপনার এই একটা কানেকশনকেই দেখতে পারবে অর্থাৎ মনে করুন যে আপনি যদি এই বাসা থেকে ফেসবুক ব্রাউজ করেন এবং এই বাসা থেকে ইউটিউব ব্রাউজ করেন তাহলে এই আইপি অ্যাড্রেস থেকে দুইটা একসাথে রেকর্ড যাবে অর্থাৎ এই সাবমেরিন কেবল দেখতে পাবে যে এখান থেকে একটা কানেকশন থেকে ইউটিউব এবং ফেসবুক ব্রাউজ করা হচ্ছে তারা কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না যে দুইটা বাসা থেকে আলাদাভাবে এই দুইটা সাইটে ব্রাউজ করা হয়েছে তো আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম যে রিয়েল আইপি এবং শেয়ার আইপি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি এখন আপনাদেরকে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে আসলে এই রিয়েল আইপি বা শেয়ার আইপি আপনি আসলে এই জিনিসটা নিয়ে কখন কনসার্ট হবেন অর্থাৎ এই জিনিসটা আসলে কি কাজে লাগে তো আপনাদেরকে একেবারে সোজা বাংলা ভাষায় বলে রাখতে চাই যদি আপনি একেবারে নর্মাল ইউজার হয়ে থাকেন অর্থাৎ আপনার যদি ইউটিউব ফেসবুক বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনার রিয়েল আইপি নিয়ে কোনো চিন্তাই করার দরকার নেই অপরপক্ষে আপনি যদি ফ্রিলান্সার হন অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করেন বিভিন্ন সার্ভার হোস্ট করেন কিংবা আপনি যদি টরেন্টিং করেন বা সিট করেন অথবা আপনি যদি গেমার হন তাহলে আপনি একটা রিয়েল আইপি ইউজ করতে পারেন কারণ অনেক সময় হয় কি মনে করুন এইখানে দুজন যে বাসা দুজনই ফ্রিলান্সিং করে তো মনে করুন ফাইবার বা আপওয়ার যেসব ওয়েবসাইটগুলো আছে তারা কিন্তু একটার বেশি অ্যাকাউন্ট অ্যালাউ করে না অর্থাৎ তাদের নীতিমালায় বলা আছে যে একজন ইউজার একটা মাত্র অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে তো এখন মনে করুন এই বাসার একজন লোক সে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে ফাইবারে এবং এই বাসার একটা লোক সেও ফাইবারে অ্যাকাউন্ট খুলেছে দুই নামে কিন্তু আপনাদেরকে তো বললাম যে আপনারা কিন্তু শেয়ার্ড কানেকশন ইউজ করতেছেন অর্থাৎ যখন এই ফাইবার দেখবে যে একই আইপি অ্যাড্রেস থেকে দুইটা অ্যাকাউন্ট চালানো হচ্ছে তারা কি তাছাড়া গেমার আছেন তাদের জন্য কিন্তু রিয়েল আইপির দরকার পড়ে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আর বেশি বলতেছি না জাস্ট সোজা কথা বলে রাখতে চাই যেসব ওয়েবসাইট ডিমান্ড করে যে আপনার জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেসই দরকার পড়বে সেক্ষেত্রে রিয়েল আইপির দরকার পড়বে তাছাড়া কিন্তু পড়বে না অর্থাৎ আপনি যদি জেনারেল ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার যে শেয়ার্ড আইপি আছে এটাই অ্যানাফ আশা করি আপনারা শেয়ার্ড লাইন ডেডিকেটেড লাইন রিয়েল আইপি শেয়ার্ড আইপি এই চারটা জিনিস কি কিভাবে কাজ করে কেন দরকার পড়ে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে একেবারে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট পেয়ে গিয়েছেন তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার নিজের আইপি অ্যাড্
এবং এখানে দেখতে পারতেছেন যে আপনার এখানে লেখা আসতেছে যে ইউর পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস এই যে দেখুন আমার আইপি অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে শো করতেছে তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার যে আইপি অ্যাড্রেস এটা যেন প্রাইভেট থাকে অন্য কেউ জানি না জানে কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা অনেক প্রবলেমে তৈরি করতে পারে যেহেতু এটা আপনার ইন্টারনেটের একটি ঠিকানা এটার অনেক অপব্যবহার হইতে পারে তাছাড়া দেখুন এখানে একটি ওয়েবসাইট আছে দেখুন হোয়াটস মাই আইপি অ্যাড্রেস ডট কম তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু আপনাদের জন্য এই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি তো এই সাইটের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু আপনার আইপি অ্যাড্রেস বা অন্যান্য যে কোনো আইপি অ্যাড্রেসের ডিটেলস আপনারা দেখতে পারবেন তো দেখুন এখানে কি দেখাচ্ছে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা দেখুন এখানে আপনি দেখতে পারতেছেন এবং এখানে দেখুন ডিটেলস কিন্তু দেওয়া আছে যে আমি হচ্ছে লিঙ্ক থ্রির একটা কানেকশন ইউজ করতেছি এবং আমি খুলনায় থাকি আমার কান্ট্রি বাংলাদেশ তাছাড়া কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আরও অনেক কিছু বের করা যায় ঠিক এই জন্যই আমি বললাম যে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার এই আইপি অ্যাড্রেসটা হাইড করে রাখার জন্য এবং আপনার বিভিন্ন টিভি সিনেমায় কিন্তু দেখতে পান যে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কিন্তু অনেক ভয়ানক অপরাধীদের কিন্তু ধরা যায় তো এই হচ্ছে সেই আইপি অ্যাড্রেস যেটা আপনার পরিচয় বহন করে আপনি ইন্টারনেটে কখন কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেন কি ইউজ করতেছেন সব কিছু কিন্তু এই আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমেই ট্রেস করা হয় তো এখন আমরা দেখব কিভাবে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা রিয়েল কিনা সেটা আপনি দেখতে পাবেন তো আসলে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা রিয়েল কি না এটা দেখার জন্য অনেক ধরনের উপায় আছে একটু কনফিউজিং হয়ে যায় তো আপনাদের জন্য আমি একেবারে বাংলা একটি সিস্টেম দেখাচ্ছি তো এর জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে আপনাদের ইউ টরেন্ট নামে একটি সফটওয়্যার লাগবে তো আমার একটি ভিডিও আছে যে টরেন্ট কি কিভাবে কাজ করে সেই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি টরেন্ট ব্যবহার করবেন কিভাবে আপনি টরেন্ট ইনস্টল দেবেন তো আমি কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে অলরেডি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি এবং আপনি উপরে আই বাটনে খেয়াল করুন অলরেডি কিন্তু সেই ভিডিওটির লিঙ্কটি শো করতেছে সেখান থেকে আপনি একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন যে কিভাবে আপনি ইউ টরেন্ট সফটওয়্যারটি ইনস্টল দেবেন এবং আমি অ্যাজুম করতেছি আপনারা ইউ টরেন্টটি ইনস্টল দিয়ে রেখেছেন এখন আমি আপনাদেরকে স্টেপটা দেখাচ্ছি তো এখন আপনাদের কি করতে হবে আপনাদের ইউ টরেন্ট সফটওয়্যারটি ওপেন করতে হবে তো আমি আমার ইউ টরেন্ট সফটওয়্যারটি ওপেন করলাম এখন খুবই সিম্পল আপনাকে জাস্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জি এই দুটা কি একসাথে প্রেস করতে হবে এবং প্রেস করার সাথে সাথেই দেখবেন আপনার একটি পোর্ট অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে দেখুন এখানে এই যে সাঁত্রিশের পরে কিছু নাম্বার দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমার পোর্ট অ্যাড্রেস আপনাকে কি করতে হবে জাস্ট এই যে নাম্বারটা সেটাকে রাইট ক্লিক করে কপি করতে হবে এবং পোর্ট নাম্বারটি কপি করার পর আপনাদেরকে এই ওয়েবসাইটটিতে যাইতে হবে আমি ডেসক্রিপশন অলরেডি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে এখানে আসতে পারবেন এবং এখানে আসলে দেখুন আপনি দেখতে পারতেছেন আমার আইপি অ্যাড্রেস যেটা আছে সেটা এখানে শো করতেছে এবং এখানে একটি অপশন আছে পোর্ট টু চেক টুটোরেন্ট থেকে যে পোর্ট অ্যাড্রেসটা আমি কপি করলাম সেটা এখানে পেস্ট করে দিতে হবে দেখুন আমি এখানে পেস্ট করে দিয়েছি এবং এখানে আমি এখন চেক পোর্ট এটাকে ক্লিক করলাম এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে আসছে যে সাকসেস আই ক্যান সি ইউর সার্ভিস অন আমার আইপি অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে এখন এখানে যদি সাকসেস আসে তার মানে কিন্তু আপনি বুঝে গেলেন আপনার রিয়েল আইপি এবং এখানে যদি সাকসেস বাদে অন্য যে কোনো ওয়ার্নিং আসে তাহলে আপনি বুঝবেন যে এটা রিয়েল আইপি না তো আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি কিভাবে আপনার রিয়েল আইপি না শেয়ার আইপি এই জিনিসটা আপনি চেক করবেন তো আমার বিশ্বাস রিয়েল আইপি শেয়ার আইপি ডেডিকেটেড কানেকশন শেয়ার কানেকশন আইপি অ্যাড্রেসের যে টোটাল বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমি ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং আপনারা যদি মনে করেন অন্য কোনো বিষয় আমি ভিডিও বানাবো তাহলে সেই টপিকগুলো কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারেন আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদের বিষয়গুলো নিয়ে ভিডিও বানানোর এবং আপনাদের হাতে যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন কারণ এই চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিওই কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে সবাইকে ধন্যবাদ